ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇന്നൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെക്കപ്പേഷ് ആർട്ടാണ് ഡെക്കപ്പേഷ് ആർട്ട് വിത്തൗട്ട് ഡെക്കപ്പേഷ് ടിഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡെക്കപ്പേഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വേണം ഫെവിക്കോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ സിസേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബേസ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബേസ് കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബ്രഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഈ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാനൊന്നും കൂടെ ഒരു നീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ മിനിമം മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഫിനിഷ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ക്ലോത്തിലുള്ള ഉടുപ്പിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയത് വേണമെങ്കിൽ വലിയത് ചെയ്യാം ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ച് ഉണങ്ങിയ ബോട്ടിൽ റെഡിയാണ് ഇതാ ഡിസൈൻസ് റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന കാരണം അത് കാണില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫെവിക്കോളാണ് സാധാ ഫെവിക്കോളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗമ്മ കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗമ്മായി പോകും ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഗമ്മെടുത്ത് അത് ബ്രഷ് വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം കാരണം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പിന്നി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ബ്രഷിൽ ഗമ്മെടുത്ത് മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗമ്മ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഗമ്മ കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉദാഹ അറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസൈൻസും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് അത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജസ് ചിലത് നമ്മൾ ഗമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അടർന്നു പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസൈനിൻ്റെ എഡ്ജസും ഇതുപോലെ ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റത്ത് വളരെ നേരിയ രീതിയിൽ ഗമ്മെടുത്തിട്ട് ഓരോ എഡ്ജസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസൈൻ അടർന്ന് പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നൊരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാനും ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോ ഡിസൈൻ്റെ എഡ്ജസും ഇതുപോലെ ബ്രഷിൽ ഗമ്മ വെച്ചിട്ട് വളരെ നേരിയ തോതിലെ ഗമ്മെടുക്കാവും കൂടി പോയത് ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഗമ്മെടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡിസൈനിൻ്റെയും എഡ്ജ് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഒരു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും മറ്റ
ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ട് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ മോട്ട് പോഡ്ജൊക്കെ കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണിത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെക്കോ പേസ്റ്റിഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സാരികളും കുട്ടികളുടെ നല്ല ഫ്രോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡെക്കോ പേസ്റ്റിഷ്യൂ വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ അല്ലാന്ന് ആരും പറയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ നമുക്കൊന്ന് അവസാനം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പിനാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ സാധാ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ള ഒരു ഇതാണിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിബൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളർ റിബൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ആ നെക്കിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഫുള്ള് ചുറ്റണമെങ്കിൽ ചുറ്റാം പകുതി മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ അറ്റം ഒന്ന് സെക്വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗമ്മിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സെക്വയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഗമ്മിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ ഒട്ടി കിടന്നോളൂ നീളത്തിൽ ഗമ്മിട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് അവിടെ സെക്വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഗ്ലൂ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ബോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റം കുറച്ച് നീട്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെക്കോ പേഷ് വിത്തൗട്ട് ഡെക്കോ പേഷ് ടിഷ്യു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ക്ലോത്താണെന്ന് ആരും പറയില്ല എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി